Con estos 10 consejos serás mejor jugador. ¡Vamos! Primero, empuñadura. Optamos por la empuñadura continental, como si fuéramos a clavar una punta con un martillo, con el canto abajo por su versatilidad y porque vamos a poder manejarnos en prácticamente todos los golpes sin tener que modificarla, tanto derecha como de revés como por arriba en el juego aéreo. Segundo, posición en defensa. Siempre me gusta hablar de la junta del primer cristal lateral con el segundo aquí, como si tiráramos una línea paralela a la línea blanca de fondo, me gusta tener paradas mis punteras de los pies, orientado siempre hacia donde esté la pelota. Tercero, posición en ataque. Siempre me gusta hablar de esta referencia, que es el segundo panel de reja respecto a la red. Que veo que estoy presionando, que estoy dominando más. Me gusta estar más cerca de la junta que lo separa del primer sector de reja. Que veo que estoy dominando menos, que no puedo ejercer mucha presión. Me gusta estar más cerca de la junta que lo separa del tercero. Cuarto, y esto pasa sobre todo al principio cuando nos iniciamos en este deporte, es no tenemos que confundir estar activados con correr de manera innecesaria. Y me explico. Habitualmente golpeamos... Voy a la línea, me vuelvo a botar otra vez cerca de la línea, vuelvo a golpear, vuelvo otra vez. No, no. Golpeo, retorno, me mantengo activado. Golpeo, retorno y me mantengo activado. Pero no voy y vengo de manera innecesaria. Quinto, utiliza los rebotes en la pared de fondo para cambiar el ritmo. Y es que al llevar la pelota de inercia hacia adelante será más fácil optar, por ejemplo, por golpes como son la chiquita y como puede ser el globo también. Sexto, ¿quién tiene la iniciativa? Salvo en contadas excepciones, la tiene el jugador que es capaz de golpear por encima de la cintura y hacer que el rival golpee por debajo. Por eso, la zona de la pista no va a definir si estás atacando o estás defendiendo. Por ejemplo, en este caso, yo estoy en posición de red y voy a defender porque tengo la bola por debajo de la altura de la red. Y en este caso, estoy en el fondo y voy a atacar porque voy a golpear por encima de la altura del hombro, una bajada de pared. Séptimo, juego aéreo. ¿Cuándo abrir y cerrar? Pero para esto... Mejor que os suba ahí arriba. ¡Alejo! Tiramos una línea imaginaria donde se une la línea blanca con la red, donde se une la línea blanca con la pared lateral. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A definir cuándo tenemos una bola abierta con más ángulo, cuando la tenemos en el triángulo más cercano a la reja, o cuando tenemos una bola cerrada con menos ángulo, cuando la tenemos más cerca de la línea blanca central. Lo que tengo que tener en cuenta aquí es que es muy complicado abrir la pista a la pared lateral o a la reja porque tengo muy poco ángulo y muy poco espacio para hacerla bajar y lo más probable es que la falle. Entonces, ¿por qué optar? Mejor optar sobre el fondo y a ser posible sobre el último cristal de fondo. Por el contrario, cuando tenga la pelota abierta será mucho más fácil abrir la pista sobre la reja o sobre la pared lateral teniendo en cuenta que me tengo que hacer cargo del medio. ¿eh? Octavo, utiliza el centro tanto en ataque como en defensa para generar espacios con muy bajo riesgo, como ahora. Voleo al medio de la T y entro sobre la espalda del jugador que entra a defender. En este caso, si entrara el jugador de derecha, intento la siguiente bola, jugarla al último cristal de fondo. Noveno, te doy tres formas de reiniciar el punto en defensa. El primero será jugar lento por el medio de los dos. El segundo, jugar un globo a la T. Un globo bien pinchado a la T, ya que van a tener poco ángulo y van a tener que bajar la velocidad y no nos van a poder presionar. Y tercero, será jugar una bola firme al cuerpo del jugador entre hombro y hombro para forzar un bloqueo y en la siguiente bola darle calidad. Juego firme al cuerpo del jugador. Si bloquea y mantiene la posición, intentaría jugar el globo. Si se va hacia atrás, podemos optar por jugar lento por abajo e incluso subir a la red. Y décimo, y quizás el más importante, no te olvides de seguirme si quieres seguir mejorando. Un abrazo.